सही पोषण देश रोशन नहीं रहे कहीं कुपोषण सही पोषण देश रोशन नहीं रहे कहीं कुपोषण ரத்தினவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலி மத்திய அரசின் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் நல அமைச்சகம் சார்பாக இந்தியா முழுவதும் செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஊட்டச்சத்தின் அவசியத்தை எடுத்துக் கூறும் விதமாக பல விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி வருகிறது இந்த விழிப்புணர்வில் யூனிசெஃப் ஸ்மார்ட் மற்றும் சமுதாய வானொலிகள் இணைந்து சமுதாய மக்களிடத்தில் ஊட்டச்சத்து விழிப்புணர்வினை உரையாடல் மூலம் கொண்டு செல்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம் அந்த வகையில் ரத்தினவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலியில் அறிவோம் அறியாததை ஊட்டச்சத்தின் அவசியம் இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடு இன்னைக்கு இட்லி தயிர் பொங்கல் கஞ்சி அப்புறம் வாழைப்பழம் அட என்ன இவ்வளவு செஞ்சிருக்க உங்களுக்காக இல்ல எல்லாம் நம்ம பொண்ணுக்காக ஓ ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலுடன் வீட்டு சாப்பாட்டை கொடுங்கள் இதனால் அவர்கள் புத்திசாலியாகவும் பலசாலியாகவும் ஆவார்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள் ஒரு முறை அல்ல மூன்று நான்கு முறை கொடுங்கள் பொதுநலன் கருதி இந்திய அரசு வெளியீடு அன்பார்ந்த ரத்தினவாணி நேயர்களுக்கும் மற்றும் பொதுமக்களுக்கும் கவிஞரும் கான பாடலாசிரியருமான நெடுந்திரல் தமிழ்ச்செல்வனாகிய நான் உங்களிடம் அறிமுகம் செய்து கொள்கிறேன் சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் என்ன செய்யுங்களா அவர்களுடைய அறியாமையால அவசரத்தினால வீதிகள்ல வீடுகள்லயே என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அந்த மலம் கழிச்சிருவாங்க மேலும் பள்ளிக்கூடம் போறாங்கன்னு சொன்னா கழி கழிவறையை பயன்படுத்த மாட்டாங்க திறந்த வெளியில மலம் கழிப்பாங்க அப்படி திறந்த வெளியில மலம் கழிக்கிறதுனால அதுல வந்து ஈ கொசு படிஞ்சு அதே ஈ கொசு தான் நம்மளுடைய சாப்பாட்டுக்கு வந்து உட்காருது இதனால நமக்கு என்ன ஆரோக்கிய கேடு ஏற்படுது அதனால இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா மீடியாக்கள்லாம் வந்து ஓரளவு வந்து இந்த திறந்த வெளியில மலச்சலம் கழிக்கிற துறையால வந்து என்னென்ன தொல்லைகள் நோய்கள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது வந்து மீடியாக்கள் இன்னைக்கு ஓரளவு வந்து நல்ல முறையாக வந்து பப்ளிசிட்டி பண்ணியிருக்காங்க பத்திரிகைகள் தினசரி பத்திரிகைகள் மீடியாக்கள் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கணும் இதை விட வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து ஆசிரியர் பெருந்தகைகள் வந்து அந்த பிஞ்சு உள்ளங்களுக்கு வந்து நல்ல முறையை சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி அவர்கள் எடுத்து சொன்னதுனால இன்றைக்கி வந்து அந்த படிக்க போகிற சின்ன குழந்தைகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு நல்ல இன்னைக்கு அறிவு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த மலஜலம் கழிக்கிறதுக்கு வந்து கழி வரைக்கும் அவங்களே போகிறாங்க இன்னைக்கு யாரும் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க தேவையில்ல அந்தளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து இந்த மீடியாக்களாலும் பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து ஆசிரியர் பெருந்தகைகளாலும் நல்ல மாற்றத்தை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க இப்போ அவங்க அந்த மாற்றத்தை அடைஞ்சதுனால இன்றைக்கி வீதிகள் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் உள்ள வீதிகள்லாம் நல்லா சுத்தமாக இருக்குது மேலும் அந்த சின்ன குழந்தைகளே போய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாரம் ஒரு முறை வந்து வீதிகளில் குப்பை கிடந்தாலும் மற்ற எது கிடந்தாலும் அதை போய் நல்லா எடுத்து சுத்தம் பண்ணிடுறாங்க இன்றைக்கி சின்ன குழந்தைகள் வந்து சுகாதாரத்துக்கு வந்து அவங்களால தேவையான என்ன செய்ய முடியுமோ அதை வந்து செஞ்சு வீதிகளையும் வீட்டையும் நல்லா சுத்தமாக பராமரிக்கிறதுக்கு சின்ன குழந்தைகள் வந்து இங்கே நல்லா முன் வந்திருக்காங்க இதுக்காக சின்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது சம்மந்தம் ஒரு சின்ன பாடல் விளையாட்டுத்தனமாக வீதிகளில் மழங்கழித்த நிலையெல்லாம் போனது மாதிரி இப்ப வீட்டுக்கு ஒரு கழிவறையும் கட்டி கொள்ள வேண்டி நிதி அரசாங்கம் கொடுக்குது வாரி விளையாட்டுத்தனமாக வீதிகளில் மலங்கழித்த நிலையெல்லாம் போனது மாதிரி இப்ப வீட்டுக்கு ஒரு கழிவறையும் கட்டி கொள்ள வேண்டி நிதி அரசாங்கம் கொடுக்குது வாரி அகிலம் இப்ப கைகளிலே செல்வோம் பிள்ளைகள் பைகளிலே அகிலம் இப்ப கைகளிலே செல்போன் பிள்ளைகள் பைகளிலே விளையாட்டுத்தனமாக வீதிகளில் மலங்கழித்த நிலையெல்லாம் போனது மாறி இப்ப வீட்டுக்கு ஒரு கழிவறையும் கட்டி கொள்ள வேண்டி நிதி அரசாங்கம் கொடுக்குது வாரி அகிலம் இப்ப கைகளிலே செல்போன் பிள்ளைகள் கைகளிலே அகிலம் இப்ப கைகளிலே செல்போன் பிள்ளைகள் பைகளிலே அருமையான விளம்பரங்கள் தெரியுது கண்ணில் நித்தம் அவற்றை பார்த்து அசுத்தங்களும் சென்றது மண்ணில் அருமையான விளம்பரங்கள் தெரியுது கண்ணில் நித்தம் அவற்றை பார்த்து அசுத்தங்களும் குறைஞ்சது மண்ணில் தொலைக்காட்சி தன்னிலுமே விளம்பரம் கண்டு தினம் கலக்காமல் பிள்ளைகளும் கழிவறை சென்று தொலைக்காட்சி தன்னிலுமே விளம்பரம் கண்டு தினம் சலைக்காமல் பிள்ளைகளும் கழிவறை சென்று மலஜலங்கள் கழிக்கிறாங்க பிள்ளைகள் எல்லாம் மலர்ந்த நாட்டு சாலைகளும் இருக்குது நல்லா மலஜலங்கள் கழிக்கிறாங்க பிள்ளைகள் 
சாலைகள் எல்லாம் மலந்த நாட்டு சாலைகளும் இருக்குது நல்லாம் விளையாட்டுத்தனமாக வீதிகளில் மலங்கழித்த நிலையெல்லாம் போனது மாறி இப்ப வீட்டுக்கு ஒரு கழிவறையும் கட்டுக்கொள்ள வேண்டிய நிதி அரசாங்கம் கொடுக்குது வாரி அகில இப்ப கைகளிலே செல்வோன் பிள்ளைகள் பைகளிலே அகிலம் இப்ப கைகளிலே செல்வோன் பிள்ளைகள் பைகளிலே பெத்தவங்க மத்தவங்க சொல்லி கொடுக்கணும் அறியா பிள்ளைகளும் தவறு செஞ்சா இவர்கள் தடுக்கணும் பெத்தவங்க மத்தவங்க சொல்லி கொடுக்கணும் அறியா பிள்ளைகளும் தவறு செஞ்சா இவர்கள் தடுக்கணும் படிக்க போக பள்ளி தனியில் தர்றாங்க சொல்லி அதனால் பக்குவமாய் பிள்ளைகளும் போறாங்க தள்ளி படிக்க போக பள்ளி தனியில் தர்றாங்க சொல்லி அதனால் பக்குவமாய் பிள்ளைகளும் போறாங்க தள்ளி பசுமரத்தில் ஆணியது படிஞ்சது போல பாரதமோ தூமை தனியில் இப்பயும் மேலே பசுமரத்து ஆணியது படி போல பாரதமோ தூய்மதனில் இப்பயும் மேலே விளையாட்டுத்தனமாக வீதிகளில் மலங்கழித்த நிலையெல்லாம் போனது மாறி இப்ப வீட்டுக்கு ஒரு கழிவறையும் கட்டிக்கொள்ள வேண்டிய நிதி அரசாங்கம் கொடுக்குது வாரி அகில இப்ப கைகளிலே செல்வோன் பிள்ளைகள் பைகளிலே அகிலம் இப்ப கைகளிலே செல்வோன் பிள்ளைகள் பைகளிலே திறந்த வெளியில் மலங்கழித்தல் கேடுமே என்று இப்ப பிறந்த நாட்டு குழந்தைகளும் சொல்லுதே என்று திறந்த வெளியில் மலங்கழித்தல் கேடு என்று இப்ப பிறந்த நாட்டு குழந்தைகளும் சொல்லுதே என்று வெண்மையான வானம் போல வீதிகள் யாவும் இதை வேண்டித்தானே நம்ம நாட்டு வானொலி கூவும் வெண்மையான வானம் போல வீதிகள் யாவும் இதை வேண்டித்தானே நம்ம நாட்டு வானொலி கூவும் டாய்லெட்டை இப்ப பயன்படுத்துவதால தாய் நாட்டு சாலைகளில் அசித்தமும் இல்லை டாய்லெட்டை இப்ப பயன்படுத்துவதால தாய் நாட்டு சாலைகளில் அசுத்தமும் இல்லை விளையாட்டுத்தனமாக வீதிகளில் மலங்கழித்த நிலையெல்லாம் போனது மாறி இப்ப வீட்டுக்கு ஒரு கழிவறையும் கட்டிக்கொள்ள வேண்டிய நிதி அரசாங்கம் கொடுக்குது வாரி அகிலம் இப்ப கைகளிலே செல்வோன் பிள்ளைகள் கை பைகளிலே அகிலம் இப்ப கைகளிலே செல்வோன் பிள்ளைகள் கை விளையாட்டுத்தனமாக வீதிகளில் மலங்கழித்த நிலையெல்லாம் மாறி போனது இப்ப வீட்டுக்கு ஒரு கழிவறையும் கட்டிக்கொள்ள வேண்டிய நிதி அரசாங்கம் கொடுக்குது வாரி அரசாங்கம் கொடுக்குது வாரி அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்பேர் மீனாட்சி குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் திட்டம் நான்கு சிங்காநல்லூர்ல பணிபுரிந்து வருகிறேன் நாங்க வந்து இந்த செப்டம்பர் ஒன்னாம் தேதியிலிருந்து இந்த முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் தேசிய ஊட்டச்சத்து மாத விழாவை நாங்கள் வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம் இது எதுக்காக வேண்டி இந்த விழாவை வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா போஷான் அபியான் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வந்து எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறக்காக வேண்டி தான் இது வந்து நம்முடைய பாரத பிரதமருடைய முக்கியமான ஒரு ப்ரோக்ராமாக நாங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா விதமான பணிகள் வந்து நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்குறோம் அதில் ஒன்று வந்து நமக்கு வந்து தன் சுத்தம் ஏன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து நம்மளுடைய தன் சுத்தம் நம்ம சுற்றுப்புறம் வந்து சுகாதாரமாக நம்ம நல்லா வச்சுருந்தா தான் நம்ம எப்படி இருக்க முடியும் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் இந்த போஷான் அபியான் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அனைவருக்கும் ஊட்டச்சத்து அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் எல்லோரும் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் நம்ம எல்லோரும் ஆரோக்கியமாக இருந்தா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பின்னாடி நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை வந்து நம்ம உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த தேசிய ஊட்டச்சத்து மாத விழாவை வந்து நாங்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த தன் சுத்தம் அவங்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதுலேயும் வந்து நமக்கு அந்த ஏன் வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து கை கழுவிட்டு நம்ம எந்த ஒரு செயலையும் செய்யணும் அப்படின்னாக்கா முப்பது சதவீதம் நோயிலிருந்து நம்ம காப்பாற்றப்படுகிறோம் அப்போ நம்ம வந்து அந்த க நம்ம கைனா நம்ம கைகள் வந்து மூலமாக தான் நமக்கு டைரெக்டாக நம்ம எடுக்கிற உணவு வந்து நேரடியாக வாயில் வைக்கும் போது அந்த உணவுகள் மூலம் அந்த கிருமிகள் நம்ம கையில் இருந்து அப்படியே நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகிறதுனால நமக்கு சீக்கிரமாக நோய்கள் வந்து வந்துடுது அதனால் இதை அந்த முப்பது சதவிகிதம் அந்த நோயிலிருந்து நம்ம வராமல் காப்பாற்றணுங்கிறக்காக வேண்டி என்ன சொல்கிறோம் நல்லா கை கழுவணும் அந்த கை கழுவுறதுக்கே வந்து நிறைய அது ஒரு எட்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதன்படி வந்து நம்ம கை கழுவணும் அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக வேண்டி தான் இந்த கருத்தை பற்றி சொல்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்பப்பெல்லாம் நம்ம கை கழுவணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்புறம் சாப்பிட்ட பின்னாடி அடுத்தது நம்ம பாத்ரூம் போகிறதுக்கு முன்னாடி பாத்ரூம் போகிறதுக்கு பின்னாடி அந்த மாதிரி நம்ம வெளியே போயிட்டு வந்தோம்னாலே நம்ம கைகளை வந்து நல்லா சோப்பு போட்டு நல்லா கையை கழுவணும் 
அப்படி பண்ணும்பொழுது நமக்கு எவ்வளோ சதவீதம் நோய்கள் வராமல் தடுக்க முடியும் முப்பது சதவீதம் நோய்கள் வராமல் வந்து நம்ம தடுக்க முடியும் அப்போ நம்ம நல்ல நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கிற இடமும் வந்து எப்படி இருக்கணும் நல்லா சுத்தமாக இருக்கணும் தினமும் நல்லா குளிக்கணும் வாரத்தில் ரெண்டு தடவை நல்லா நகங்களை நம்ம எல்லாத்தையும் வெட்டி நல்லா சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் ஏன்னா இந்த நகம் வந்து இருந்துச்சுனாலே நமக்கு என்ன ஆகும் அந்த நகத்துக்குள்ளே இருக்கிற அழுக்குகள் வந்து நமக்கு நிறைய கிருமிகளை வந்து என்ன சொல்லுவோம் உள்ளே அனுப்பிடும் நம்ம அதை வந்து கவனிக்க மாட்டேங்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த நகம் வளர்க்குறது வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேஷனாக வந்து எல்லோரும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது இப்போ இருக்கிற தாய்மார்கள் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் இப்போ இருந்தே அந்த பழக்கத்தை வந்து நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கணும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் நகத்தை வந்து பெருசாக வச்சிருக்க கூடாது நகத்தை வந்து நல்லா வெட்டிடணும் ரெண்டாவது தினமும் நல்லா குளிக்கணும் சுத்தமான ஆடைகளை வந்து நம்ம அணியணும் அதே மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் அத்தனையுமே வந்து எப்படி இருக்கணும் நல்லா சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் நம்ம வந்து நம்ம துணிகளை எல்லாம் நம்ம துவைக்கிறோம் நல்ல வெயிலில் காய வச்சு அந்த துணிகளை வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் அடுத்தது நம்ம சா நம்ம சமைக்கிற பாத்திரங்கள் அதே மாதிரி குழந்தைகளாக இருந்தால் நம்ம குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பாத்திரங்களுமே நம்ம என்ன செய்யணும் ரொம்ப சுத்தமாக பயன்படுத்தணும் அதாவது குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பாத்திரங்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நல்ல சுடு தண்ணியில் அதை நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேல் தான் அதை எடுத்து நாம் பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்தின பின்னாடியும் அந்த பாத்திரங்களை என்ன செய்யணும் நம்ம திரும்பவும் நல்லா சுடு தண்ணியில் கழுவிட்டு நல்லா காய வச்சு அதுக்கப்புறமேல் தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த நம்மளுடைய தன் சுத்தத்தை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா பராமரிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த கை கழுவுறது க ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம கை கழுவணும்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த கை கழுவுறத வந்து எப்படி அது ஒரு எட்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நான் எங்கள் நம்ம இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வருகை தந்துள்ள சுகாதார செவிலியர் அவர்களையும் விகேச்சன் அவர்களையும் வருக வருக வேண்டிய வரையிட்டு அவர்கள் வந்து இந்த கருத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்லும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம்ப்பா நாங்கள் வந்து இங்கே கார்ப்ரேஷன் ஹாஸ்பிட்டல் ராமநாதபுரம் சுங்கம் ஹாஸ்பிட்டல்ருந்தே வந்திருக்கேன் நான் வந்து பகுதி சுகாதார செவிலியராக இருக்கேன் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ என்னென்னா இந்த மேடம் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் நம்ம வந்து நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வங்கள் மாதிரி நம்ம நோய் இல்லாமல் இருந்தால் தான் நமக்கு என்ன இருந்தாலும் வந்து எவ்வளோ காசு பணம் இருந்தாலும் என்ன வேணும் நோய் இருந்தால் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் போய் செலவு பண்ணத்தான் வேணும் நம்ம சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் தான் அதனால் நோய் இல்லாத ஒரு இது இருக்கணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம முதல்ல தன் சுத்தம் அதை பர்சனலைஸ்னு எடுத்துட்டோம்னா அதில் வந்து எடுத்தோடனே நல்லா வந்து நம்ம கை கழுவுறதே ஒரு ஃபஸ்ட் இது நம்ம எப்படி நம்ம சமைச்சாலும் காய்கறி சொல்லித்தரேன் இப்போ நம்ம எந்த ஒரு உணவு சமைக்கும் போதும் காய்கறியை முதல்ல கழுவணும் கழுகிட்டு சமைக்கணும் சும்மா எடுத்து போட்டு அப்படியே உரிச்சு அப்படியே கழுவி அப்படியே நம்ம பண்ணோம்னா அதில் வந்து நிறையா அந்த கிருமிக இருக்கும் அதில் வந்து உள்ளே போகும் அது மறுபடியும் அப்படியே நமக்கு வந்து நல்லா வேக வைக்க மாட்டோம் அப்போ அதெல்லாம் போய் தான் நமக்கு அந்த வயிற்றுப்போக்கு வாந்தி இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை வரும் அதனால் எந்த ஒரு காய்கறி எடுத்தாலும் கழுகிட்டு சமைக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம என்ன இப்போ தான் கை கழுவுறதை பற்றி மெயினாக ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம சாதாரணமாக கை கழுவும் போது என்ன பண்ணுவோம் சும்மா கழுவிட்டு போவோம் சோப்பிட மாட்டோம் இப்போ என்ன அந்த கை கழுவுறக்கு ஒரு ஸ்டெப்பு ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு நம்ம சொல்ல மாதிரி எட்டு ஸ்டெப் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கையை நனைச்சிட்ருந்தா கையை நனைச்சிட்டு நல்லா சோப்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா இப்படி தேய்ச்சிட்டு நம்ம சும்மா ஒரு இதுக்கு ஒரு ஸ்டெப்புனே அங்கே கொடுத்துருக்காண்ணா அதனால தான் சொல்லியிருக்காங்க நல்லா சோ சோப்பு போட்டுட்டு நல்லா இப்படி தேய்க்கணும்டா இப்படி தேய்ச்சிட்டு திருப்பி இந்த போத் சைடு நல்லா தேய்க்கணும் நல்லா இந்த இடுக்கு இருக்குல்ல இதை நல்லா இந்த போத் சைடும் தேய்ச்சதுக்கப்புறம் இந்த இடுக்குகளை இப்படி கழுவணும் தேய்க்கணும் இந்த ரெண்டு கை கூட தேய்ச்சி கழுகிட்டு திருப்பி நல்லா இப்படி தேய்க்கணும் இந்த நெக்கல்ஸில் போட்டு இப்படி தேய்க்கணும் இப்படி நல்லா தேய்ச்சதுக்கப்புறம் இந்த கை இருக்குல்ல இந்த பெருவர் தம் இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி இப்படி தேய்க்கணும் திருப்பி இந்த வரல சரிங்களா இந்த கடைசியில் வந்து இந்த நெய் நெய்லெல்லாம் இருக்குல்ல அதை வந்து நல்லா இந்த போ இதெல்லாம் போடணும் ஏன்னா நகை முதல்ல இருக்கக்கூடாது நகம் இருந்தாலே அதுக்கு நிறையா அவங்க சம்பளம் இருக்குது நல்லா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பு கழுகிட்டு நல்லா இந்த ரிஸ்டெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா தண்ணி ஊற்றி கழுகி இந்த மாதிரி கழுவும்போது நல்லா இந்த முட்டி நீ வர கழுவிடணும் சரியா கழுகிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் வே நம்ம வேலை செய்ய
இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் இதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து எந்த இடத்துல நமக்கு இருக்கோ அந்த இடத்துல எல்லாம் போய் அழுக்கு நிற்கும் அதில் இந்த கிருமிக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நமக்கே தெரியாது அதனால தான் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கழுவும் போது ஒரு இடத்துல இல்லாட்டி ஒவ்வொரு ஒரு இடத்துல இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போயிடும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பிரகார கழுவ சொல்கிறாங்க அதான் அவங்க சொல்கிற மாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு முறை குழந்தைகள் கண்டிப்பாக நகம் கட் பண்ணி விடணும் வாயில குறிப்பாங்க அதுக்குள்ள இருக்கிறது வயிற்று போக நேகம் கடிக்க கூடாது அதுக்குள்ள இருக்கிற நேரம் குடலுக்குள்ள போகும் நிறைய குழு வரும் நமக்கு வயிற்றுல நிறைய இருக்கும் எதுவும் சாப்பிட முடியாது அது நிறைய வியாதி உண்டு பண்ணும் சரியா என்னோட கை கழுவுறப்போ இத்தனை இது டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காட்டுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈஸியா நினைக்கிறோம் ஆனா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நம்மளுடைய அந்த கைகள்லையும் இந்த நக கண்ணுலையும் கால்லையும் வந்து இருக்க இந்த சின்ன ஓட்டைகள் நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத சிறு சிறு துளைகள் மூலமாக என்ன ஆகும் கிருமிகள் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிடும் பார்த்தா நிறையா பல வகையான புழுக்கள் இருக்குது அது அத்தனையும் நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போயிடுச்சுனாக்க நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை சாப்பிட்டு அந்த புழுக்கள் தான் நல்லா போஷானாக இருக்குமே ஒழிய நம்ம வந்து நல்ல சத்துள்ள நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமாக வந்து நம்ம இருக்க முடியாது அதனால தான் நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு செயல்கள் செய்யறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம சமைக்கும் பொழுது சாப்பிடும் பொழுது நம்ம பாத்ரூம் போகிறதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி இதில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து நம்ம கையை வந்து நல்லா சோப்பு போட்டு கழுவணும் ஏன்னா இந்த கிருமிகள்கிட்ட இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும் அப்படின்னாக்க நம்ம கண்டிப்பாக சோப் போட்டு கழுவுனோம்னா தான் நமக்கு இந்த கிருமிகள் நம்ம வாய்த்துக்குள்ளே போகாமல் நம்ம வெளியேற்ற முடியும் அதே மாதிரி பாத்ரூம் போகும்போது கண்டிப்பாக செப்பல் போட்டுட்டு போகணும் ஏன்னா நம்ம காலில் வந்து அந்த சின்ன சின்ன துளைகள் வழியாக சீக்கிரமாக நமக்கு அந்த புழுக்கள் வந்து வ நம்மளுடைய உடம்புல போய் ரத்தத்தில் கலந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னாக்க நமக்கு இந்த கை கழுவுறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது நம்ம சுற்றி இருக்கிற இடம் சுத்தமாக இருக்கணும் நம்மளும் வந்து நல்லா ஒரு சுத்தமாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் அது மட்டுமல்ல நாம் என்ன சொல்லித்தர நாம் என்ன பண்ணுறோம் நாம் என்ன சொல்லித்தரமோ அதை தான் நம்மளுடைய குழந்தைங்கள் வருங்கால சந்ததியர்கள் அவங்க அடுத்த வருங்கால சமுதாயத்துக்கு வந்து அவங்க எடுத்து செல்வாங்க அதனால் இந்த தன் சுத்தம் இந்த சுகாதாரம் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான பங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை வந்து நீங்கள் மாற்றிட்டு நீங்கள் எல்லோரும் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்க வேணும் அப்படிங்கிறத எங்களுடைய திட்டத்தினுடைய நோக்கமே சரிங்களா அதே மாதிரி இப்போ இங்கே பொண்ணுங்கள்லாம் இருக்கீங்களா வளரளம் பெண்கள் பத்து பதினொன்று பெரிய பொண்ணானவங்களாம் இருக்கீங்களாடா பத்தொம்பது வயசு அதில் இருந்து அந்த வயசு பதுவாக நம்ம பத்து வயசுலேருந்து பத்தொம்பது வயசு வர வளரளம் பெண்கள்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இதில் கூச்சப்படுறதுக்கு இல்லைடா பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும் ஏன்னா அந்த பீரியட்ஸ் எல்லாம் ஆகுவீங்க நீங்கள் ஆகும்போது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்கூலுக்கு காலையில் வந்துட்டு சாயங்காலம் போகிற வர ஒரே பேடோடு இருக்கக்கூடாது அம்மான்னு சொல்லி ரெண்டு பேட் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிட்டு வந்துடணும் ஒவ்வொரு இன்டர்னல் பீரியட் விடுறாங்கல்ல அப்போமெல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு இங்கே நம்ம டெய்லியே ரெண்டு தடவை சே இல்லை ஆஃப்டர்நூன் வந்து நம்ம இதே ஒன்றாவது சேஞ்ச் பண்ணோம் ஒவ்வொருத்தரும் காலையிலேருந்து நைட்டு வரையெல்லாம் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க வந்து பண்ணக்கூடாது அதனால் நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி யூட்ரஸ் வர வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்கூலில் கொடுக்குற மாத்திரையும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வார வாரம் வியாழக்கிழமை தர்றாங்கல்ல விப்ஸு கொடுக்குறாங்கல்லடா ஸ்கூலில் வார வாரம் நீங்கள் எந்த ஸ்கூலு வெங்கடலட்சுமியா என் கார்பரேஷன் ஸ்கூல்லாம் தருவாங்க இடையிலாம் அவங்க சாப்பிட்றாங்க அதே மாதிரி அது வார வாரம் சாப்பிடுங்களே எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட ஒன்று வாங்கி சாப்பிடுங்க நல்லது அது உடம்புக்கு நல்லது குழந்தைங்களுக்கு அதனால் அப்போ சுத்தமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி பாத்ரூம் போல நல்லா கழுகணும் சோப் போட்டு கழுகணும் சும்மா எல்லாம் போயிட்டு வரக்கூடாது நம்ம மா பேடு மாற்றிட்டு நல்லா கழுகிட்டு அந்த பிட்டாடின்னு சொல்லிட்டுன்னு ஒரு மூடி அந்த தண்ணியில் போட்டு கழுகலாம் அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஏன்னா ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது தான் சின்ன வயசுலேயே போய் டிசார்ஜுமாங்க அதை அப்படியே விடுவாங்க அம்மா அப்பாடு சொல்ல மாட்டாங்க அப்புறம் கடைசியில் அது வெள்ளப்படுறது ரொம்ப அதிகமாகும் இச்சிங் வரும் புண்ணு வரும் அது உள்ள வர யூட்ரஸ் வர போகும் அங்கே போய் நிறையா பிரச்சனைங்க ஃபார்ம் ஆகும் அதனால் அதெல்லாம் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வளையிறணும் பெண்களுக்கு அந்த இந்த ஒரு ஹைஜீனு சொல்லித்தரோம் அதனால் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் எல்லாருக்குமே சொல்லுங்கள் டெய்லி குளிக்கிறோம் டெய்லி எல்லாமே இன்னர் அவுட்ரு எல்லாமே வாஷ் பண்ணி வெயிலில் காய் பண்ணுடா பேண்டிஸ் எல்லாம் வெயிலில் காய் பண்ணுறது தான் யூஸ் பண்ணணும் நம்
சுத்தமான முறையில் அதை கட்டி சும்மா தூக்கி தூக்கி எரியாமல் கட்டி அந்த குப்பை போடுறதுல போட சொல்கிறாங்க நம்ம வீதியில் ரோட்டில் எங்கே போனாலும் கிடக்கு நாங்கள் பார்த்துட்டு தானே போகிறோங்க அதனால அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து தெரு ஒரு திருமணிகளை வந்து உருவாக்கணும் அது மற்றவங்களுக்கு பறப்போம் காற்றில் அப்படியே பறந்து காற்றில் பறந்து வரும் நம்ம போகிறவங்க வர்றவங்க மீதிப்போம் மூங்கலை ஏறும் வாயில் ஏறும் அதனால அது நம்ம நிறைய பேர் அதனால சஃபர் ஆவாங்க அதனால் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்ம நோய் வராமல் இருக்கணும்னா அவங்க அவங்க எல்லாத்தையுமே கடைப்பிடிச்சோம்னா எந்த பிரச்சனையுமே வராது அடுத்தது இப்போ நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பிரியமாக அந்த நாய் ஆடு பூனை எல்லாத்தையும் மாடு எல்லாமே நம்ம வந்து நம்மளுடைய பெட் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது எல்லாமே நம்ம வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் வளர்த்துங்க வேண்டாம் ஆனால் அதை வந்து ஒரு லிமிட் வச்சுக்க தடுப்பூசி போட்டுக்கோங்க அதுக்கு தடுப்பூசி போனால் சரி நம்ம நாய்க்கு தடுப்பூசி போட்டிருக்கோம் ஆனால் அது படிச்சிருச்சு இல்லை நகம் பட்டுருச்சு அப்படின்னு விட்டுறக்கூடாது அது அதோடைய சேஃப்டிக்காகத்தான் அதுக்கு ஊசி போட்டிருக்கோம் ஆனால் ஆனாலும் நமக்கு வந்து நம்ம ஊசி போட்டுக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு டிஸ்டம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊசி அந்த கிருமி வந்து அதுக்கு பரவி அதனுடைய தோலெல்லாம் சில நாய்கள் பார்த்தீங்கன்னா முடியெல்லாம் உதிர்ந்து ஒரு சொறி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் ஊசி போடாததுனால தான் ஆனால் அப்படி போய் நம்ம வந்து நாய்க இல்லை பூனை கோழி எது வளர்த்துனாலும் அதுக்கு காலத்தில் கரெக்டாக அதுகளுக்கு தடுப்பூசி போடணும் வீட்டில் வளர்க்குற அந்த பிராணிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே வரும் நம்ம கூடயே இருக்கும் நம்ம சேரில் உட்காந்து உட்காரும் சோஃபாவில் உட்காந்து உட்காரும் சில டைம்ஸ் என்ன பண்ணோம் நம்ம வீட்லேயே உள்ளே வந்து என்ன பண்ணிடும் அதனுடைய கழிவை வந்து யூரின் போகிறது அங்கேயே மோஷன் போகிறது அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிடும் நாம் சரிண்ணா நம்ம வளர்க்குற நாய் தானே அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த பிரியத்தில் சும்மா லேசாக தொடச்சி விட்டுட்டே போயிடுவோம் தயவு செஞ்சு அப்படி பண்ணாதீங்க அதை நல்லா வந்து இப்போ நிறையா நமக்கு வந்து கிளீனிங் சொல்யூஷன் நிறையா வந்திருக்குது அதை வச்சு நல்லா கிளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த நல்லா டெட்டால் ஊற்றி நல்லா தொடச்சி விட்டுருங்க இல்லாட்டினா அதில் வந்து கிருமிகள் வந்து அப்படியே இருக்கும் நம்ம தான் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கோம் நாய் வெளியே போயிடும் ஸோ நம்மளுடைய கால் வெடிப்பு எல்லா மேக்சிமம் எல்லாருக்குமே வெடிப்பு இருக்கு அந்த கால் வெடிப்பு வெளியா போச்சுன்னா நம்ம ரத்தத்தோட கலந்து என்ன ஆகும் நமக்கு அந்த மாதிரி ரத்த சோகம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் வந்து எங்க போனாலும் நீங்க செப்பல் போட்டுட்டு போங்க நாய்கள்லாம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டுக்குள்ள வளர்த்தாதீங்க வெளியே வளர்த்துங்க இதுல இப்ப இவ்வளவு நேரம் நாங்க வந்து இந்த தன் சுத்தத்தை பத்தி சுகாதாரத்தை பத்தி சொன்னோம் இந்த தன் சுத்தம் சுகாதாரங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம அத்தனை பேருக்கும் ஒரு தாய்மார்ல இருந்து ஒரு கர்ப்பிணியில இருந்து ஒரு வளரலம் பெண் ஆகட்டும் ஒரு குழந்தைகள் ஆகட்டும் ஒரு பெரியவங்க ஆகட்டும் இது வந்து அனைவருக்குமே தேவைப்படக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னொன்று அது நமக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருக்கிற இடம் வெளியே இருக்கிற இடம் இது எல்லாம் சுத்தமாக இருந்தால் தான் நல்ல ஒரு தூய்மையான ஒரு இயற்கையோட ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் தான் நம்ம வந்து நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா ஏதாச்சும் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் அதுதான் சாமி நேரத்தை வந்து அந்த நகத்தை குறிக்கிறாங்க இல்லையா இந்த இடத்துல பிச்சு பிடுங்கிடுவாங்க பசங்க மண்ணில் போய் விளையாடுவானுங்க பால் ஆடுவானுங்க அந்த பிச்சது வழியில் கிருமி போகும் அது என்ன ஆகுனா அதை சுற்றி நகத்தை சுற்றி இன்ஃபெக்ஷன் தான் நகை சுற்றுங்கிறோம் நம்ம நகம் கடிச்சுட்டே இருந்தாலும் அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நிறையா வரும் ஏன்னா நம்ம இதில் வாயில் வந்து உமிழ் நீரில் நிறைய கிருமிகள் இருக்குண்ட இப்போ நீ கடிச்சிட்டே இருந்தேன்னா இப்போ இதுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்ல அதனால தான் யாருமே வந்து நகம் கடிக்கக்கூடாது அந்த நகம் என் பையனுக்கு இருக்கு அந்த மாதிரி அதனால நான் அந்த பழக்கத்தை வந்து மாத்திருங்கடா ஏன்னா அந்த நகம் டிப்ஸ் இருக்கா மேம் பழக்கத்தை மாத்தறதுக்கான டிப்ஸ் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த ரைட் ஹேண்ட் குழந்தைகனா எழுதிட்டே இருப்பாங்க லெஃப்ட்ல வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஏதாவது ஒண்ணு அவங்களுக்கு ஒரு வேலை நம்ம செய்யற மாதிரி கொடுத்து வராது சைடுல இருக்கோல அந்த மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க பிசியோதெரபிஸ்ட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி சும்மா ஏதோ ஒரு கையில வேலை செய்யற மாதிரி கொடுங்க இந்த நகம் கடிக்கிறதுக்கு ஆனால் தக்க ஏன்னா சில சமயம் சில குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப சிந்திச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் சிந்திக்கிறதுக்கு அப்படி நகம் கடிச்சிட்டு இருப்பாங்கடா அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் அவங்களுக்கு கையில் வேலை செய்கிற மாதிரி ஏதாவது நோன்றதுக்கு கொடுங்க என் பேர் அரவிந்த் செல்வி நான் வந்து யூகச்சனா இருக்கேன் ராமநாதபுரம் அர்பன் ஹெல்த் போஸ்ட்டில் நான் வந்து ஃபீல்டு ஸ்டாஃப் நான் வந்து பூர்ணம் அதே ராமநாதபுரம் ஹாஸ்பிட்டலில் சூப்பர்வைசராக இருக்கேன் என் பேர் கோகிலா வாணி பழனி ஆண்டவர் கோயில் வீதி அங்கன்வாடி
ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ರತ್ನವಾಣಿ ಉಂಗ ಪ್ರಚನೆಯ ತೀರ್ಮಯ ಉಡನೆ ಕೇಳುಂಗ ಬೆಳಿಯೇ ಒಂದು ಕುಲ ಕೊಡುಂಗ ರತ್ನವಾಣಿ ತೊಣ್ಣೂರು ಪುಳಿ ಎಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಬಾನೊಲಿ ಒಲಿಬರಪ್ಪು ಕೋವೈ ಈಚನಾರಿ ರತ್ನಂ ಕಲ್ಲೂರಿ ವಲಾಕತಿಲ್ ಇರಂದು ಒಲಿಬರಪ್ಪಾಗಿರದು 